Hola amigos de GeoVirtualDoc.cl Hoy día algo bien especial, un sector realmente desconocido, olvidado, pero extremadamente interesante. La quebrada Algarrobal, entre Vallenar y Copiapú, aquí en el desierto de Atacama. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl Hoy día vamos a hacer de nuevo una salida no tan común, no tan turística. Hoy vamos a visitar un sector realmente desconocido, pero yo creo que todos pasamos por ahí, por lo menos que viven en Atacama. Un sector bastante remoto, bastante desconocido aquí, la Quebrada Algarrobal. La Quebrada Algarrobal se ubica entre Vallenar y Copiapó. Alrededor de kilómetros 713 en la Panamericana uno tiene que doblar hacia el este, hacia la cordillera, digamos. Hay un camino pavimentado con sal de buena calidad y eso es la quebrada Algarrobal. Bueno, la quebrada se ve bastante notoria, la subbajada, la Panamericana, son algunos 50 metros nomás, pero se nota esta tremenda quebrada importante aquí en el medio del desierto. La quebrada aquí en este sector tiene algunos 2,7 kilómetros de ancho, bastante. Es uno de los afluentes más grandes de la región Atacama, no el más grande, claro, ¿no? uno, digamos, de los top 10, uno. El área de la cuenca es 6.000 kilómetros cuadrados. ¿no? La cuenca no llega a la cordillera principal, no llega ahí, llega a la precordillera nomás, a los 4.300 metros, porque la cordillera principal aquí se junta la cuenca del río Copiapó con la cuenca del río Huasco, algunos kilómetros, ¿no? entonces llega hasta la precordillera nomás. Pero es una quebrada tremenda. Uno ya nota la dinámica de, de este afluente es impresionante y durante las, las épocas de lluvia, lo, durante las lluvias esporádicas densas, ahí la quebrada realmente se convierte en un, en un verdadero río fuerte. Un verdadero río significa aquí tenemos seguramente mud flow, debris flow, pero a la mejor. Eso se nota y eso hace que esta quebrada realmente igual es un problema de la infraestructura. Este quebrada tiene ahora hoy día un camino, pero antes también tenía un ferrocarril, una línea férrea. La línea férrea de Carizal Alto, Carizal Bajo, hacia Merceditas, eh, ocupó este quebrada abajo. Aquí ya no se ve tanto, donde más abajo se ve todavía la estación Algarrobal, también donde se interceptó con la línea férrea longitudinal. Bueno, esta línea férrea tenía al fondo, este ramal tenía un, al fondo una longitud de 93 kilómetros hasta Merceditas. Merceditas era el punto final de la línea y este ferrocarril era tan importante para la minería de Jarillas, de San Bartolo, de Merceditas, hoy día claro ya no existe veamos algunos restos eso sí ¿no? y era tan importante la minería porque hay que indicar la mina los bronces que estaba ahí ¿no? eh, era realmente una mina gigantescamente grande una, un global player al fondo una mina de cobre muy muy importante Siempre, siempre, siempre este quebrada jugó un poco a contra la infraestructura porque la dinámica, la morfología de este quebrada es bastante particular. También lo otro particular es este quebrada normalmente tiene su desagüe hacia Totoral, hacia el mar, pero en momentos de alta lluvia igual hay una bifurcación abajo y se divide y partes van por, por abajo, por Carizal, bajo podrían bueno, más encima esta quebrada marca muy bien 
en realidad esta dinámica que, hace, que es importante en la geomorfología es la erosión, el transporte y claro la tectónica. La tectónica es igual la otra fuerza que produce al fondo la morfología y aquí se nota en los pocos casos que de repente la tectónica capaz tiene más importancia que la erosión y el transporte. Bueno, estamos arriba casi cerca del epicentro de 1922, ¿no? entonces se puede imaginarse que los movimientos tectónicos aquí no son menor. Bueno, esta quebrada realmente es desconocido, turísticamente desconocido, casi si uno anda en este camino bastante bien hecho de sal, no hay gente, menos turistas digamos, y, pero es preciosa, es preciosa, principalmente la fauna y flora, Palabra algarrobal, claro, vamos a ver algarrobos acá, eh, hay casi un bosque de algarrobos, hay historia, la, la línea férrea, por supuesto, plantas metalúrgicas y claro, la fauna y flora es bastante, pero bastante interesante aquí en este sector. También hay que indicar que esta quebrada, aquí estamos, bueno, abajo de la quebrada tiene como 450 metros de altura, después vamos a subir 800 hasta 1000 metros. 1068 el San Bartolo ¿no? es una quebrada como todas estas quebradas acá muy inclinadas que desarrollan una energía durante la lluvia una energía de, de afluente pero tremendamente alta una velocidad del agua que baja acá es no es normal digamos en otros tipos de afluentes salvo aquí en el desierto en zonas áridas es Así, el desnivel entre yo, donde estoy yo ahora, la terraza normal aquí del desierto hacia la quebrada, es más o menos 50 metros. ¿no? También hay que indicar que hoy día, claro, el ferrocarril ya no está, hoy día hay un camino hasta Merceditas y San Bartolo y hay que indicar la quebrada no es completamente transitable. En un lugar aquí un poco más arriba, en 40 kilómetros más arriba, 30 kilómetros más arriba, el camino termina. No puede más porque, claro, la dinámica de este quebrada no permite la construcción de caminos en todos los lados. Entonces, si alguien quiere visitar la quebrada más arriba, tiene que ir por Vallenar y ahí entrando por Jarrías y ahí va la misma quebrada, pero más arriba. Bien, este quebrada entonces bastante particular hasta la bajada aquí con la posada, todo lo creo que lo conocen, hasta si uno mira bien abajo hay un pequeño hasta aeródromo de auxilio de los años 30, 40 y bueno, vamos a ver, vamos a llegar, vamos a visitar este sector que es bastante interesante, desconocido, eso sí, y lo invito, ahí no vamos. Estamos dentro de este sitio donde los algarrobos están bastante dispersos, con una distancia bastante similar, bastante Vamos a ver un poco más en detalle. Hasta el sitio se ve interesante. Capaz, no tengo evidencias ahora, pero la laguna antigua. Ahí tenemos Prosopis chilensis, el algarrobo, un árbol bastante adaptado a la sequía, a zonas áridas. Tiene una tolerancia a suelos salobres, entonces la sal no corre y claro con líquenes. ¿no? Si uno trae, ahí está su, su forma más normal. El algarrobo. Es la misma familia de Tamarugal. Más al norte de Chile. Según San Román, este sitio se llama Algarrobo. Su carta de 1892 es uno de los 
pocas referencias del sitio. También existen ruinas en el área, acumulaciones de escombros, tal vez muros, tal vez edificaciones, pero completamente destruidas. Bien, si uno va la primera vez en este camino, uno se sorprende que aquí en pleno desierto, claro, al fondo, en el nada, hay andenes. Hay un anden. Realmente eh, típico, con plataformas, con patio, con todo, un anden típico. Claro, aquí lo tenemos. ¿no? Ahí está. Y claro, es el ferrocarril, carrizal bajo. Carrizal Alto hacia Merceditas, este, más de 90 kilómetros, la línea tenía una longitud de más de 93 kilómetros y en este ramal, digamos, ¿no? y ahí estamos en la estación Las Cuñas. ¿no? Bueno, la estación ya desde mucho tiempo no existe, la línea como sistema estaba, se cerró en 1961, eso capaz mucho más antes aquí. En el año 2005 todavía se notó mucho mejor la estación. Bien, ahora estamos avanzando ya en casi más de 800 metros de altura. Estamos en el Donkey, aquí hay un par de casas, una estación antigua, pero ahí ya no se nota nada. Vamos a ver, se nota sí un antiguo edificio que capaz proviene, o seguramente proviene de la época. ¿no? Se puede asumir la palabra Donkey como en inglés, en el burro, ¿no? Um, proviene de una máquina, porque en una época, en los comienzos de las máquinas a benzina, los motores de benzina, se vendieron donkey machines, máquinas duro, eran máquinas bien modernos para esta época, bien importantes porque eh, tenían un pistón, una de las primeras máquinas, primeros motores, digamos, de fuerza, con un pistón, después con más complejo y lo vendieron como donkey machine y tenían la gran ventaja que eran semi portátil ¿no? y yo sospecho la palabra capaz aquí del donkey capaz proviene de esta máquina que estaba aquí instalado también donkey tenía una estación de ferrocarriles cuesta un poco encontrar los restos pero aquí están tiene cancha de fútbol no muy moderno, pero algo es algo. No sé si era posible para juntar un equipo completo. No sé, Dinamo Donkey. No sé. Locomotora Merceditas. Campeonato, locomotora Merceditas contra Dinamo Donkey. En realidad, Merceditas casi se mantiene como 20 años atrás. La casa todavía está aquí. Yo saqué una foto bien bonita de esta época y la planta todavía está ahí, el camino está bien hecho, todavía lo arreglaron, lo puso el pecho aquí en la casa. Solamente ya, eso sí, falta el tazón ahí. La casa típica de esta zona, ¿no? Ahí la veo, esta la ex estación. Y ahí una planta antigua. La planta metalúrgica. Por lo menos algo es algo. Se ve. La planta. 
Atlanta. Peaches are then so. Estamos ya viendo los primeros restos mineros en este quebrada tan hermosa, tan natural, ¿no? Ahí tenían antes, si no recuerdo, o ejes todavía ahí, las ruedas. Ahí están los dos tapiches, los restos. Relaciones, estamos ahí los últimos rieles. Paso de agua, claro, hay que indicar las, el suministro de agua era no menor acá. Bien, ahí estoy encima del terreplín que entra justamente a Merceditas de la antigua ya, feria. Carrizal Bajo, aquí a Mercedita, estamos realmente en la entrada y se ve perfectamente la estructura del terraplén y hasta con mucha imaginación las huellas de, las, de los durmientes. Hay que recordarse eso, ya es como más de 60 años en uso. Ahí entramos a la estación de Merceditas como el tren algunos 80 años atrás seguramente hasta la velocidad capaz es la misma que tengo acá no sé no creo que tenían alto parlantes atención atención el tren del carrizal hoy día en plataforma 6 hoy día en plataforma 6 Ahí. Llegué a San Bartolo y un calor tremendo en pleno invierno. Bien, vamos a revisar primero San Bartolo, una gran planta. Siempre hay que imaginarse que todo tenía un techo de madera, ¿no? una estructura de madera encima. Y ya no está. Eran casas, verdaderas casas. Si no hubo tan poco de madera. La vía se nota. Bien, aquí vemos la cosa más impactante al fondo, en San Bartolo, un cementerio. Un cementerio pequeño, sí, pero no tampoco tan pequeño al fondo. Un cementerio un poco alejado de la planta o de, la, de las habitaciones. Vamos a ver eso. algunos 300 metros de distancia de la planta de las ruinas aquí en esta pequeña quebrada de San Bartolo Bien amigos de GeoVirtualDoc.cl, eso era para hoy, muchas gracias, capaz nos vemos la próxima semana, chao.